Mate 三零 ，Mate 三零 Pro。今年的 Mate 系列呢，充满了改变的味道啊，不再像以前那样有那么商务的这个风格啊。如果和之前相比呢，就好像欠缺了一点成熟的感觉啊。当然，这个和 Mate 系列越来越年轻化的设计是密不可分的啊。不过，三千九百九十九锚定的 Pro 版本，五千七百九十九的这个售价还是挺商务的啊。就像华为引以为傲的相机方面呢，这次改变也是非常大啊！这次没有使用 P30 Pro 上那个五倍的潜望式镜头，而是采用了双四千万的主摄配置啊，不过依旧还是世界第一。再加上换新的麒麟九九零处理器，这次全面改变的华为旗舰 Mate 三零系列实际表现又怎么样呢？跟一众安卓旗舰相比，它的优势又在哪里 ？Hello， 大家好，我是双九，欢迎收看本期小白测评，不客观真体验，马上开始。整体 ID 上更加方正硬朗，但是镜头方面又做了圆滑的处理，这是我们首次看到 Mate 三零系列最大的感受。如果说 Mate 二零系列还游走在 Mate 固有的商务和更加年轻化的风格之间，那 Mate 三零系列可以说彻底摆脱了商务的风格，毕竟九零后都要开始工作了嘛。而去年 Mate 二零系列最大的特点就是浴霸自然也是得以保留，不过这次变圆了，这个变得更像是一块贴在后背壳的奥利奥，配合一圈类似金属拉丝的涂层，就像 iPhone 十一。系列的后摄一样，辨识度极高，横置非常像一个卡片机。这种设置好不好看？我们内部争议还是很大的。走一波弹幕，你觉得它好看吗？说实话，虽然后置奥利奥的手机都已经有好几款了，但是我们觉得都没有当年的 Lumia 幺零二零好看。今年 Mate 系列仅有两款手机，去年的 X 并没有出现。入门的 Mate 三零依旧是延续了 Mate 二零的全面屏，但是由于前面板增加了传感器，所以由水滴变成了刘海，耳机孔也由顶部移到了底部。Mate 三零 Pro 的改。改变主要就是这一块超曲面的环幕屏，相比于其他曲面屏 ，Mate 三零 Pro 在看到第一时间确实惊艳不少。同时，环幕屏已经延伸到了中框，三零 Pro 直接取消了实体音量按键，通过侧边屏幕触控来代替。除了提升了机身的一体性，也迫使电源按键向后挪了不少，日常使用中体验确实差一些。而音量按键的取消也导致了音量加电源这种快速截屏的操作无法实现了。对于普通用户而言，确实增加了学习成本。什么？你说隔空钻？全都可以截屏、哦。呃，这个确实有点傻吧。后面的 EMUI 环节我们还会讲到。Mate 三零 Pro 也继承了二零 Pro 上的屏幕发声技术，但是取消了降压扬声器隐藏在 Type C 接口之中的设计。从体验上来说，隐藏在 Type C 接口之中算得上是一个负分项了。啊，这一次取消也算是情理之中。当然 ，Mate 三零 Pro 依然还是没有耳机孔的。啊，还有一个改变就是 Mate 三零 Pro 的翡冷萃不再是由二零 Pro 上那个整块玻璃都是磨砂的，而是从下至上由磨砂渐变成镜面。这个工艺确实是非常复杂的。如果你不喜欢戴套，我们肯定还。是首先推荐翡冷翠，底部的磨砂既保留了手感，又不沾染指纹，顶部的镜面也保留了玻璃的通透感，还是非常高级的。只是镜面的部分依然还是要经常擦拭，不然沾了指纹还是挺难看的啊。当然了，一如既往跟 Mate 系列一起发布的新 SOC 麒麟九九零也是不小的亮点。其实之前呢，我们出过专题的体验视频啊。首先这次九九零呢，它分为两个版本，一个是普通版，一个是五 G 版本。录制这期视频的时候，只有普通版开售，而五 G 版的 CPU 在主屏和 NPU 上呢都要高于普通版。其实这次提升最大的也是它的这个五 G 版本啊，但是要等到十一月份才会开售。这个后期呢，我们也会持续关注。而这次麒麟990全系最大的遗憾就是继续沿用去年的 A76 和 G76 架构，而非全新的 A77 和 G77。不过，华为的艾伟对此回应称，是因为开发时间不足。得考虑到还有首发支持 n i c 和 s a 的双 5G 版，二者选择其一，在华为看来，肯定还是 5G 要更重要一些。再考虑到发布会着重强调的能效比，性能提升肯定不是这一代麒麟处理器的重点了啊！不过它到底表现怎么样，咱们还是要实际测试一番。安兔兔跑分这边四十五万出头，相比于 Mate 二零 X 的五 G 版九八零有着不小的提升，但是和八五 Plus 相比要稍逊一筹。g a n c h 四单核三千八百多，多核一万一，在 CPU 的性能上还是要强于八五 Plus 的。小白测评特色测试二十款应用两轮打开时间 ，Mate 三零凭借八十二秒荣登小白测评数据库第一名，而三零 Pro 这。
边八十五秒，考虑到有一定的误差存在，两者其实并没有什么差距。三菱和三菱 Pro 在整个测试之中也是非常的流畅，没有出现什么卡顿和刹后台的问题。而之前备受诟病的掉帧问题，这一次也没有出现优化到位。GPU 方面，三 D Mark Open GL 模式五千九百多分 ，Welcome 模式五千四百多分，还是要稍微弱于八五 Plus 的表现。从跑分来看，九九零依然是符合华为的一贯表现 ，CPU 领先，但是 GPU 还要稍逊一筹。游戏实测环节，和平精英最高画质下自然是没有压力，全程都保持在五十九帧以上，帧率波动也很稳定。Mate 三零出现了轻微的掉帧，但是应该是网络波动导致的。面对主流手游，九九零是完全没有问题的。在游戏的发热上，这次大家也比较关心，三菱和三菱 Pro 都在四十七八度左右，基本上和八五 Plus 表现持平吧。综合来看，这次麒麟九九零有点太例行升级的感觉了。这个性能提升有限，尤其是普通版这边。呃 ，GPU 方面呢，依然还是弱项，感觉在未来一段时间都会是麒麟处理器的一个小短板吧。啊，不过差距呢也在逐渐缩小啊。考虑到今年是五 G 争夺战，九九零在立项之初或许就着重在五 G 方面，而五 G 版本的九九零确实要更强一些。首发的七纳米 UV 工艺都让我们对五 G 版本更加期待。后续呢，我们会持续跟进，关注小白测评微信公众号就可以了。魅三菱配备的是四千两百毫安时的电池，三菱 Pro 这边是四千五百毫安时，比上一代都要更大一些。搭配九九零在续航方面，小白测评三小时续航测试在我们的数据库之中，三菱和三菱 Pro 分别位于第二和第四位，表现不错。而小白测评五小时重度续航测试下，三菱剩余百分之四十，三菱 Pro 电池更大，但是要稍差一些，让我们有点意外，剩余百分之三十六。快充方面，这次魅三菱全系支持了四十瓦超级快充和二十七瓦无线快充。有线程这边，魅三菱 Pro 半小时输入百分之七十一，耗时六十七分钟。魅三。三菱这边也是百分之七十一，耗时不六十八分钟，排名都是十几名。当然，前面有一些五六十瓦的变态啊，这个速度算是 OK 吧。在无线充这边，华为这次可谓是火药味十足。发布会上说二十七瓦比某些三十瓦无线充更快，是真的吗？我们实测一下。我们这次专门购买了华为二十七瓦无线充电器和小米的三十瓦无线充电器。在我们的实测下，华为的二十七瓦无线充给 Mate 三菱 Pro 用时八十五分钟充满，而小米的三十瓦无线充给小米九 Pro 六十七分钟就充满了。当然，它。电池不太一样，在第六十七分钟小米九 Pro 充满时 ，Mate 三菱 Pro 充了百分之八十八的电量，换算一下就是三千九百六十毫安时的电量。虽然差距不大，但是华为的后期涓流充电会比较长。简单换算一下每分钟的充入电量，小米也确实要更快一些，二十七瓦并没有比三十瓦快。相机和摄像这个大环节，这次的 Mate 三菱 Pro 又是登顶世界第一了啊！三菱 Pro 这边搭载了一个双四千万的后置超感光徕卡电影四摄系统，其中超感光摄像头采用了一点七分之一英寸的四千万像素 LYB 传感器，电影镜头也就是超广角摄像头换上了一块一点五四分之一英寸的四千万 RGB 传感器，这也是目前手机摄像头之中底最大的 CMOS 了。Mate 三菱这边配置自然要稍逊色一些，一千六百万的超广角镜头，主摄是四千万的。广角镜头加上八百万的长焦，这次全系并没有上潜望式的五倍变焦镜头，这对于一部分用户而言或许是一个遗憾，但是对于大多数用户而言，使用到五倍变焦的次数确实少之又少啊！而且平时想要放大的时候，五倍放大的画面也太大了，三倍会是一个供使用的选择，这或许是华为在 Mate 三零上取消潜望式镜头的原因之一。说样张之前，我们先来说一下鬼影这个问题啊，这个问题也算是最近非常热闹的一个事儿了啊，这个它是由 iPhone 这边引起来的，但是已经。逐渐变成了是个手机就有的问题了啊！这个在 iPhone 那期视频中呢，我没说，这一期咱们好好说一下。鬼影这个问题呢，主要就在于目前这个鬼我们还灭不掉啊。这个问题的出现在于普通玻璃的透光率，它只有百分之九十五，百分之五的光线被反射回去了。而相机的镜头呢，都是由多片玻璃组成的，这个损耗自然呢就会更大。各大厂商也通过对镜头镀膜来解决这一问题，好的镀膜可以将反射率降低到百分之一以下。但是面对强光源时，百分之一的光线也会盖过环境光的强度。这是一个光学问题，类似的还有炫光，也就是镜头的前方有强光源照射时，镜头画面里面会出现一些几何状的光斑。如果你用眼睛去看一些强亮光的地方，也能出现一些耀斑的现象。而这个问题，专业的相机也是无法避免的。但是专业相机会把这个问题降低到基本看不出影响的地步。虽然造成的原理相似，但是鬼影的问题和炫光还是有些区别的。首先，炫光的光源大多不会出现在画面之中，可以通过遮光罩来解决。但是鬼影不一样，鬼影是出现在。
画面中心清晰且锐利的成像，并且会和光源呈中心对称。如果是镜头的反射，很难形成清晰的镜像，因为镜头本身是透镜，光线会被折射，很难形成清晰的成像。所以这个中心对称就成了破案的重点。那么出现鬼影最可能的问题就是出现在镜面反射。呃，但是镜头是透镜，那么手机上的镜面会出现在哪里呢？就是镜头的保护玻璃。而保护玻璃的透光率和镀膜的质量就决定了鬼影的严重性。如何证明这个问题呢？我们尝试在专业相机前面加了一个 UV 镜，结果专业相机也出现了鬼影，而取下 UV 镜就消失了。小伙伴们可以自行尝试在手机的镜头前面放一块玻璃，查看类似的现象。我们也测试了华为 iPhone 和三星的鬼影问题 ，iPhone 果然是最为严重的一个，甚至影响到了样张本身，这也是很多用户都吐槽的。而三星稍好，但是也很明显，华为这边表现却是最为出色，甚至都不太看得出来了。所以说，华为在相机上面堆的硬件确实是最狠的了啊！毕竟好的硬件是优秀成像的基础，而 iPhone 的表现很大程度上是因为使用了蓝宝石的保护镜片，或者说镀膜没有处理好的缘故啊。不过这也是 iPhone 的老问题了。啊，对于如此售价的手机，你又多了一个不买的理由。Mate 三零 Pro 依旧还是世界第一，那么这次他们整个系列的实际表现如何？咱们一起来看看。以前的华为旗舰录像一直是一块短板，这次华为终于要翻身了吗？咱们实际来对比一下录像的效果。在上一期 iPhone 11全系列测评之中 ，iPhone 11 Pro Max 录像可以说是无敌的存在啊！这次我们更加期待这个结果了。呃，对比机型是 iPhone 11 Pro Max、三星 Note 十 Plus 以及 Mate 三零。在这次的录像中，我们首次使用了 1080P 60帧规格对比，以前都是 1080P 30帧。首先在白天光线良好的场景下 ，Mate 三零 Pro 默认就是广角镜头录像，所以视角要比其他三者大很多。多在狭小的地方或者说拍摄大场景时，相比于主摄要容纳更多的景物。呃，但是另外三台手动也可以开启广角录像模式，这个优势并不大。呃，但是不知为何，我们手机这台 Mate 三零 Pro 似乎没有电子防抖，即使是在正常走动的时候，画面抖动也非常明显。而一模一样的场景，三菱这边明显要稳得多。对于这个防抖问题，我们真的是万万没想到。不过我们通过多方询问得知，这一版本确实有防抖 bug。过几天之后，我们更新到最新的一三二版本，重新对比了一下录像，果然升级完了之后抖。抖动几乎全部消失了，电子防抖的效果和另外三款机器都差不多。在跑动大幅度的晃动时 ，Mate 三零 Pro 和十一 Pro Max 防抖效果依然是差不多的。而 Note 十 Plus 开启了超低稳定之后，其他机型根本就没法比了。在激烈晃动时 ，Note 十 Plus 的画面最为稳定，华为和 iPhone 这边都晃得快看不清了。在录像画质的宽容度方面，白天逆光或者是大光比场景时 ，iPhone 十一 Pro Max 的宽容度明显要比 Mate 三零 Pro 高非常多。主体建筑曝光正常的同时，还能看到天空的云彩 ，Mate 三零 Pro 则是完全。过曝了，并且切换到主摄镜头之后，宽容度依旧没有提升，仍然是过曝严重。在夜景拍摄遇到很亮的灯牌时 ，Mate 三零 Pro 的灯光招牌高光压制也不如 iPhone 十一 Pro Max。呃，到这里我们都没有看到一点五四分之一英寸传感器的优势，而 Mate 三零 Pro 的色彩表现也不如十一 Pro Max 的还原自然和真实。但是在录像环节，十一 Pro Max 和 Note 十 Plus 在拍摄有强光的场景时，都会出现非常严重的镜头光线反射，也就是大家俗称的鬼影。只要把镜头对着比较强的光源就。会出现，比如是路灯或者说景观灯，而华为这边在录像环节控制的非常好，几乎看不出什么鬼影的问题。录像环节总结：本以为 Mate 三零 Pro 有了一点五四分之一英寸的电影镜头之后，在录像环节能打个漂亮的翻身仗，没想到首先是出现防抖 bug， 更新之后好了，但是宽容度和十一 Pro Max 还有巨大差距，色彩表现也没有十一 Pro Max 好，防抖也不如 Note 十 Plus。一点五四分之一英寸这个超大底传感器的优势完全没有发挥出来，我们还是非常失望的。对了，这次录像。像方面 ，Mate 三零 Pro 上还有一个七千六百八十帧的慢动作。七千六百八十帧什么概念呢？就是把画面放慢了二百五十六倍，基本上你生活中拍摄什么都静止了。我们想拍一个能够在二百五十六倍慢放下依然能够快速移动的物体都找不着，无奈我们只能找了身边移动最快的东西，就是开了最高档的电风扇。使用七千六百八十帧的慢动作拍摄，扇叶果然是慢了下来，但是仔细看，扇叶还是有明显的插帧痕迹的，叶片周围有拖影和闪烁。我们又使用了第一档的一千九百二。人拍摄，也就是放慢六十四倍又拍了一遍，扇叶没有了明显的插帧痕迹。我们猜测这个七千六百八十人就是由一千九百二十人插帧而得来的。虽然是插帧，但是也在麒麟九九零很强的算了一下才能实现。这个七千六百八十帧在日常使用中几乎没有任何实用性，但是用来炫技还是非常不错的。
。录像是这次升级的最大之一，但是拍照这边我们要看一看。重点对比一下 Mate 三零 Pro 的广角镜头素质，为了利用好这块传感器 ，Mate 三零 Pro 的广角照片比例都是三比二的，并不是常见的四比三。呃，虽然三零 Pro 的广角镜头面积非常大，但是等效焦距却只有十八毫米，对比另外三款视角都要窄很多，拍摄大场景是没有那么强的视觉冲击力。但是得益于大底和高像素的优势，三零 Pro 在广角的解析力和画面纯净度上，比十一 Pro Max 和 Note 十 Plus 都要强很多，都不需要仔细对比，放大看一下差距就已经很明显了。而且在暗处的细节保留上也要更多，也几乎没有什么噪点。但是三零 Pro 的广角却在最基础的地方出现了问题，那就是白平衡，飘忽不定。比如这一组偏红又偏紫，而这一组又整体偏蓝，看样子这也是相机的 bug 了。主摄这边依旧是延续了 P 三零 Pro 上的 Max 六百 Y LIB 的传感器。从技术上讲 ，LIB 确实非常复杂，大幅增加了精光量，但是随之也带来了一些偏色的问题。这个 LIB 的硬核科普，我们在之前 P 三零 Pro 的那些深测之中有非常详细的视频讲解。想了解的小伙伴可以到小白测评微信公众号直接回复 LIB 这个关键字，有非常详细的详解视频。这我们就不再详细展开了。通过样张来看，主摄解析力和另外两家旗舰几乎持平，但是某些场景上也不如十一 Pro Max 和 Note 十，跟 Mate 三零差不多。在画面暗处非常考验宽容度的地方，乍一看 iPhone 和三星更亮，但是仔细看 Mate 三零 Pro 的画面细节保留是最多的，画面最为沉静，和广角的表现相同。Mate 三零 Pro 和 Mate 三零的长焦镜头都是三倍光学变焦，呃，另外两家都只是两倍，解析力上肯定是三倍更强了。但是在拍摄逆光场景时，两台华为的测光没有 iPhone 和三星准，画面一片漆黑。放大看细。节 Mate 三零和十一 Pro Max 和 Note 十都有严重的涂抹，只有 Mate 三零 Pro 发挥正常，硬实力还是在那摆着。到了夜景环节，白平衡又出现了问题。像这组主摄，无论怎么拍都是蓝色，仔细对比一下夜景模式和普通模式，还不如普通模式清晰，各种涂抹，甚至高光压制也没有普通模式更好。华为的夜景算法这是咋了？呃，主摄拍摄时，普通模式下 Mate 三零 Pro 的细节保留最多 ，iPhone 有一些过曝，并且天空和 Note 十 Plus 一样出现了大量的噪点。但是开启了夜景模式之后，另外两家都。变清晰了，而 Mate 三零 Pro 则是变糊了啊！这是开启富优化模式了吗？但是十一 Pro 的 Max 夜景模式有一个特点，就是亮的地方会更亮，并不会像国产机那样压制高光，所以把灯牌直接拍过曝了。暗光下使用广角拍摄时 ，Mate 三零 Pro 的大底优势才真正发挥了出来，细节保留和画面纯净度，另外两家根本没法比。不过 Mate 三零的广角表现也很不错，大家自行感受一下。相机总结：不同于录像拍照上 ，Mate 三零 Pro 的大底广角传感器，无论是在白天还是在夜景，都展现出了绝对的实力。画面的纯净度和解析力，另外两家的广角都无法企及，就连 Mate 三零的表现都比十一 Pro Max 和 Note 十 Plus 要好。但是 Mate 三零 Pro 还是出现了问题，首先是白天的广角白平衡不稳定，夜。主摄的白平衡也不稳定，而且开启了夜景模式之后，简直就是负优化。原来清晰的地方甚至还变模糊了一些。拍摄样张时，我们的 Mate 三零的版本是幺二五，估计后期会推送系统更新来修复这些问题。总的来说 ，Mate 三零 Pro 的硬件实力很强，但是到目前为止还没有发挥出来它的实力，等待后续更新吧。屏幕方面一直是华为旗舰被诟病的主要原因。上一代的 P30 Pro 那个屏幕问题，应该是那台手机最大的一个短板了。除了之前的绿屏纹之外，观感不佳也是主要原因。而这一次，华为在屏幕的供应商之中加入了三星，并且我们前期到手的这两台 Mate 30和 Mate 30 Pro 都是三星屏幕。观感方面，这次不用担心了。啊，当然，这次最大的亮点不是华为用了三星屏，而是 Mate 30上这款环幕屏。哎，不着急，后面咱们还会详细聊。参数方面 ，Mate 三零。使用了六点六二英寸的直屏，手动最大亮度四百六十九尼特，峰值亮度六百三十八尼特。Mate 三零 Pro 这边虽然是六点五三英寸，但是屏幕两边几乎都垂直了，所以看起来更加修长一些。亮度方面，手动最大四百九十一尼特，峰值亮度六百六十八尼特。小白测评数据库一百五十尼特同屏最大亮度差对比之中 ，Mate 三零 Pro 和 Mate 三零都在十尼特以内，也是不错的成绩了。专业参数方面，两台手机也是非常接近。标准模式下，三零和三零 Pro 分别拥有百分之九十九点三和百分之九十五点八的。S R G B 色域，但是在色准方面，三菱 Pro 平均 Delta E 3.6 最大 7.3 的表现，不如三菱的平均 3.0 最大 5.2。先验模式，三菱和三菱 Pro 都支持百分之九十六点一和九十二点三的 P 三广色域。不过先验模式下，两台手机的色温都要更偏冷，所以色准方面在我们的标准测试下会要更差一些。虽然说叫什么环幕屏、瀑布屏，其实都是曲面屏，只不过是它的曲面更大，弯折要接近九十度，并且延展到了屏幕的中框。简单来说，弯折的地方你已经看不到了，好看的。
的同时，也是这种屏幕目前最大的问题，就是体验不佳。虽然上手之初无边框的视觉体验还是非常惊艳，但是你使用一段时间，这种经验就会被遇到的各种各样的问题消耗殆尽。首先来说一下优点啊，手感出色，逼格十足，并且华为的防触触做的也是非常出色，在我们的体验过程之中误触率非常低，甚至几乎没有。无论是系统软件还是第三方的 app， 这一点一定要给个好评。其次就是相机界面边框的屏幕可以作为快门，游戏下可以当尖键来使用，这些都是很不错的。但是在体验上的加分还是有限的。而缺点方面，首先就是两条明显逐渐变黑还微微泛绿的边框，在亮色下尤其的明显，而且在强光源的情况下，曲边还会出现一条亮线，很是影响观感。其次就是两边的屏幕已经看不到了，而系统又默认开启了左右扩展，在日常使用中并不舒服。比如刷一波看图，我们非常推荐关闭这一设置。不过好在华为在全屏看视频的时候会自动不进行扩展。当然，左右拓展的选项是华为对于体验的考量，这一点上华为还是非常用心的。vivo Nex 三这边并没有这个选项，日常使用之中这个问题就无可奈何了。希望 vivo 后续跟上啊。最后也是最大的影响就是之前我们提到过的取消实体音量键，双击侧边屏幕调节音量键本身就多了一个步骤，增加了麻烦，也需要适应一段时间。毕竟不能像实体按键那样直接盲操作，同时细屏的时候也是无法操作的，只有亮屏才可以，并且要适应相对应的位置。截屏自然还是一个问题，虽然华为有指关节截屏，但是有的时候不是太灵敏，手指都敲疼了才截屏，而且游戏的时候还会动不动就误触截屏。不过好在游戏助手里边可以关闭指关节截屏这一功能。总之 ，Mate 三零 Pro 的截屏体验还是有点愁人的。相比之下 ，Nex 三的设计就更加合理了一些，边框触摸配合震动的操作虽然不如实体按键，但是也更方便了一些，同时也不会影响到什么截屏操作。综合来看，环木屏并没有在我们的日常体验中给我们带来科幻般的使用感受，反倒是无形之中增加了很多麻烦。而再者，曲面屏本来就对体验有所影响，更何况环木屏都取到了肉眼看不到的位置呢？当然，我们在这里并不是否认创新啊，在未知的道路上探索，肯定允许出错啊、呃，这市场上应该勇于尝试的。我们不仅鼓励，而且对这样的公司充满了敬意，因为只有这些公司才是能够改变世界的存在。只是作为面对广大消费者，环木屏这种更像是在炫技，那个并且它明显有着先天的缺陷，尚不成熟的方案，呃，不应该出现在这么大规模量产或者说这么旗舰的手机上。综合来看，这种屏幕确实没有实质性的优点，但是它真的好看，好看，或许就够了。很多人都想让我们聊一下 EMUI， 这次 EMUI 升到了 10.0， 在我们体验之中其实并没有什么太大的区别，在视觉的设计上，华为一向是落后于主流水平。随着几次升级，虽然有了不小的进步，但是在高纯度的默认壁纸、颜色纯度较高的图片和界面设计，都显得有那么些廉价，欠缺了一些精致的感觉。我个人觉得，华为的默认壁纸真的是所有旗舰机中最丑的一个。当然，一些细节的优化还是能看出来，华为想要努力做得更好，比如说之前诟病的掉帧问题。在 Mate 三零系列上就有了明显的好转，基本没有再遇到过。而在切换和应用打开上，也都加入了一些符合视觉的非线性动画，在这一些方面体验上还是要好一些的。不过，在这个用户体验都趋同的今天 ，iOS 和安卓阵营的区别都在缩小，更何况不同安卓阵营的手机系统呢？这次的 Mate 三零系列并没有像上一代一样给我们带来特别惊艳的地方，甚至还没有 P 三零 Pro 多啊！但是这次 Mate 三零系列背后的努力，却是代表着华为目前最为先进的技术，它也透视着华为对今后手机发展方向的思考。五 G 会是下一个风口吗？啊，这个是肯定的，而且华为这边已经占了先机，而且这个先机非常大。核心技术的领先是一个手机厂商永不失败的堡垒，这也是一个厂商能够立足百年的根本。华为在近些年，尤其是在五 G 方面的技术上下足了功夫，除了三星之外，华为会是目前最为全能的手机厂商了。其实我们更加期待的还是五 G 版的九九零，以及一直没能摸到的 Mate X， 它一直没有开售啊。这 Mate X 的折叠屏或许才是真正探索未来的手机，环木屏不是。购买建议上，如果你对环屏的缺点并不是太在意 ，Mate 三零 Pro 在这个价位段之中绝对是一款非常不错的手机，尤其是它的锚定版本五千七百九十九的售价，跟 iPhone 十一相比的话，很多小伙伴都在纠结，我们肯定还是更加推荐五千元档位的安卓手机。呃，跟 iPhone 的旗舰相比呢 ，Mate 三零系列确实还有一些差距，在这个综合实力上，但是在安卓阵营这边，跟三星的旗舰相比，那绝对的是平分秋色了，甚至还在很多方面大幅度的领先。在目前的一众厂商中，我相信大家的感觉可能跟我差不多，期许最多的还是华为，非常期待华为在明年五 G 大规模铺开之后的实际表现如何。
。除了视频，最重要的就是我们的微信公众号“小白测评”，每日新鲜资讯，每日语音，每天在那儿和大家聊天。呃，魅三零和魅三零 Pro 的数据库，我们已经更新到了小白测评数据库小程序，大家都可以在我们的公众号直接进入啊、呃，包括 iPhone 的或者三星旗舰的，都可以随时随地对比。我们的商城也在我们的微信公众号里边。对我们的视频有什么建议、质疑、提问，欢迎大家关注我们的 B 站、小白测评、新浪微博、小白测评与我们留言互动即可。不客观观点，小白测评，我们下期视频再见。